দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাগো নিউজের ফেসবুক লাইভে আজকে আপনাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চলে এসেছি আমরা দুজন আমি হাবিবা নাসরিন এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন এ সময়ের তরুণ কবি ও কথা সাহিত্যিক রাব্বি আহমেদ যার দুটি কবিতার বই ইতিমধ্যে বেশ পাঠক পুরোটা পেয়েছে রাব্বি আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জাগো নিউজের ফেসবুক লাইভে ধন্যবাদ হাবিবা আহ আমরা কি কথা বলবো এ সময়ের তরুণদের লেখালেখি বিশেষ করে আপনার আপনি যেহেতু একজন তরুণ এবং বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ইতিমধ্যে আমরা জানি আপনি গল্প লেখেন গান লেখেন কবিতার পাশাপাশি এবং বেশ কিছু কাজ রয়েছে আপনার গবেষণামূলক গ্রন্থনামূলক বিভিন্ন কাজ রয়েছে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো দর্শকদের সঙ্গে সবকিছু ভাগাভাগি করে নেব তো শুরুতে আমরা জানতে চাচ্ছি যে সবকিছু এটা একটা শুরু থাকে তো আপনার লেখালেখির শুরুটা মূলত কবে থেকে ছিল আচ্ছা লেখালেখি করব এটা আসলে এটা আসলে কখনোই ভাবিনি কারণ শৈশবে যে গ্রামে আমার বেড়ে ওঠা সেই গ্রামে আদৌ কোনো লাইব্রেরি ছিল না তো আমার জীবনে একটা বড় সড়ো টার্নিং পয়েন্ট চলে আসে আমি যখন ক্যারেট কলেজে চলে যাই আপনি কোথায় মানে ছোটবেলায় কোথায় কেটেছে ছোটবেলায় কেটেছে আমার ষোলোজালিয়া গ্রামে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঝালকাঠির কাঠালি উপজেলার একটি গ্রাম তো ওই যে ওই জীবন থেকে যখন আমি ক্যারেট কলেজের জীবনে যাই শুরুতেই সেই প্রসঙ্গটা চলে এলো তো তখন আমি একটা বিশ হাজার বইয়ের একটি বিশাল লাইব্রেরির সাথে পরিচিত হই তো আমাদের বাধ্যতামূলক লাইব্রেরি ক্লাস ছিল প্রতি সোমবার একদম শেষ পিরিয়ড লাইব্রেরি ক্লাস ছিল তো আমি অপেক্ষা করতাম লাইব্রেরি এবং এর আগে কিন্তু লাইব্রেরি নিয়ে আমার একটি ভিন্ন ধারণা ছিল আমি ভাবতাম লাইব্রেরি মানেই হচ্ছে যেখানে শুধু বই পুস্তক বিক্রি হয় কিন্তু লাইব্রেরি মানে যে একটা পড়ার জায়গা এবং সেখানে অনেক লেখকের বই পাওয়া যায় সেই ধারণাটি আমি প্রথম ক্যারেট কলেজে গিয়ে পাই তো তারপর শুরু হলো আমার সেই বই পড়ার যে একটি মাদকতা আমি যখন প্রথম আমার মনে পড়ে যে যখন লেখকদের লেখা পড়তাম বা কবিদের কবিতা পড়তাম তখন মনে হতো যে আমিও যদি এরকম লিখতে পারতাম তো সেই যে একটা লিখতে পারতাম এরকম একটি চিন্তা থেকে আসলে লেখালেখি সেনা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো সেনা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাবা মা নেই তো একদিকে যেমন বাবা মার শাসন থেকে মুক্ত তেমনি কিন্তু বাবা মার আদর থেকেও আবার বঞ্চিত তো ওই বঞ্চিত জীবনে যেসব ছোট ছোট দুঃখ কষ্ট সে সেই কষ্টগুলো ভোলার জন্য ডায়েরি লেখা শুরু করি তো ডায়েরি লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হলো যে দুটো শব্দ তিনটি শব্দ একত্রিত করে একটা কবিতার মতো ছন্দ মতো তারপরে গিয়ে দেখলাম যে আসলে আমাদের ওই স্কুল এবং কলেজ কলেজে একটা সিস্টেম ছিল যে বাংলা এবং ইংরেজি তিন মাস পর পর একটি সাহিত্য পত্রিকা বের হতো বাংলা পত্রিকার নাম ছিল বিকাশ এবং ইংরেজি ওয়েবস এবং সে জায়গায় লেখা ছাপা হওয়ার একটা সুযোগ ছিল এবং যাদের লেখা ছাপা হতো তাদেরকে বিশেষভাবে ওই ম্যাগাজিনগুলোর কপি দেয়া হতো এবং কলেজের সবাই তাদেরকে মোটামুটি চিনত তো তখন মনে হলো যে আমি যদি আমার লেখাটা আমার নামটা যদি আমি ছাপার অক্ষরে দেখতে পারি এবং সেই লেখা যদি এই গন্ডির ভেতরে সবাই পড়ে তাহলে কেমন অনুভূতি হবে ঠিক সেই জায়গাটা থেকেই আমি লেখা লিখি প্রথম লেখা কবে প্রকাশ হবে সেটা কি ছিল আমার একদম প্রথম লেখা আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি আমাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল বিকাশ তো বিকাশে একটি কবিতা প্রকাশ পায় তো আমার দুটো লাইন এখনো মনে আছে আমি সেখানে লিখেছিলাম যে শ্রাবণের শাড়ি পরে এক স্নিগ্ধ সকালে তুমি এসেছিলে তো সেখানে দুটো লাইন ছিল যে দেহের সমস্ত নির্যাস তুমি করে ছুটি আস তো এই কবিতা পরে আমার সিনিয়ররা বললেন যে তুমি এই বয়সে এই কবিতা তুমি লিখে ফেলছো প্রেমের কবিতা তুমি এতটুকু বয়স তুমি প্রেমের কি বা বোঝো কি বা তখন আমার মনে হলো যে এই যে আমি আমার সিনিয়রের কাছ থেকে একটা অনুপ্রেরণাই পেলাম যে তারা আমার লেখাটা পড়েছে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি যে লেখাটা পড়লে এই লেখাটা তুমি কি ভেবে লিখলে তখন থেকে মনে হলো যে না আমি লিখবো এবং আমাদের একটা জিনিস বলি যে আমাদের দেয়াল পত্রিকা ছিল আমাদের দেয়াল পত্রিকা কম্পিটিশন হতো যে দেয়াল পত্রিকায় যাদের লেখা ছাপা হতো তো শ্রেষ্ঠ কবিতা শ্রেষ্ঠ গল্প শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ তাদেরকে আবার কলেজ অডিটোরিয়ামে বিশাল আঙ্গিকে পুরস্কার দেয়া হতো তো আমার আমি একদমই বলতে চাই যে সেই জায়গা থেকে আমার লেখালেখিটা শুরু এই পরিবেশটা তো আপনার জন্য বেশ সহায়ক ছিল আপনার লেখালেখির জন্য একদিকে যেমন সহায়ক ছিল আবার একটু কষ্টও ছিল কারণ আমাদের তো পিটি প্যারেড একটা নিয়মতান্ত্রিক জীবন কিন্তু সেই জীবনের ভেতরে আসলে লেখালেখিটা আমাদের আমাকে আমার মনে হতো ওই জায়গাটা থেকে আমি একটু মুক্ত জীবন আমি আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে তো গ্রামের যে অবারিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানে সবুজ প্রকৃতি বন্ধুদের সাথে দুষ্টামি করা কারো জাম্বুরা চুরি করা কারো কাঁঠাল চুরি করা তো ওই জীবনটাকে তো খুব মিস করতাম তো 
ওই জীবন থেকে একটি সাহেবি জীবনে যখন পদার্পণ করলাম তখন আমার কাছে লেখালেখিটা মনে হলো যে ওই সাহেবি জীবন থেকে পোশাকী জীবন থেকে আমি যে জীবনটা মনে মনে চাই ওই জীবনে চলে যাওয়ার একটা মাধ্যম হ্যাঁ যেমন তখন দেখা যেত বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়তাম তারপর হচ্ছে যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই ইস্যু করে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত শেষ করে ফেললাম ক্লাস নাইনে তো একটা লাইন যে বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয় মাথার মতো অদ্ভুতভাবে গেছে রইল মনে হলো যে আমি খেলাধুলা করে যে শান্তিটা পাচ্ছি বা আমি অন্য অন্য কাজ করে যে শান্তিটা পাই এর চেয়ে আমার মানসিক শান্তিটা লেখালেখিয়ে দিচ্ছে তখন মনে হয় যে সাহিত্যের এই জগতে মানে কখনো সিরিয়াসলি লিখব তো ভাবিনি তারপর একটু একটু করে বড় হলাম ক্লাস টুয়েলভে গেলাম সেই চত্বর থেকে একসময় বেরো হলাম লেখালেখিটা আমার সাথে অক্সিজেনের মতো রইল প্রথম কবিতা আপনি মানে সেভেন কিংবা এইটে ছিলেন তখন প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন আসলে কি কেউ ওরকম ছিল কিনা কল্পনা ওই বয়সে কল্পনা মানে আমার যে ব্যাপারটা ছিল যে একদমই তো ছোটবেলা কেটেছে একটা কম্বাইন স্কুলে কিন্তু তখনও প্রেম জিনিসটা বুঝে ওঠার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডিবদ্ধ জীবনের ভিতর চলে যাই তো ওই হয় না যে সাহিত্য পড়তে পড়তে আমি কিন্তু খুব ছোট বয়স থেকেই সেভেন কিংবা এইটে যখন পড়ি তখন প্রেমের কবিতা বা প্রেমের গল্পের প্রতি আলাদা টান অনুভব করতাম হয় না অনেক হরমোনের ভেতরেই হয়তো প্রেমের বীজটা থাকে যে তুমি বলে কেউ নাই কিন্তু কল্পনার একটা বিশাল অংশ জুড়ে একটা কাল্পনিক তুমি থাকে তো আমি যখন শ্রীকান্ত পড়লাম তখন রাজলক্ষ্মীর সাথে শ্রীকান্তের যে প্রেম আমি তুমুলভাবে সেই প্রেমটা অনুভব করলাম অবাক লাগবে যে আমি শেষের কবিতা ক্লাস নাইনে পড়েছি তো সেই শেষের কবিতার অমিত লাবণ্যের প্রেম কলেজ থেকে যখন চলে আসব তখন শেষ ওয়াল ম্যাগাজিন বাংলা দেয়ালিকা একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ পেত তো ওই দেয়াল ম্যাগাজিনে আমি একটা কবিতা দিই কবিতাটা দিলাম দেয়ার পরে আমি কলেজ থেকে বের হয়ে এলাম আমার আর কবিতার কথা মনেও নেই তো ওই দেয়াল পত্রিকার যে রেজাল্ট সেই রেজাল্ট হলো জুলাই মাসে তখন কলেজ থেকে বের হয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো ইয়েতে আমি কোচিং করছি তো ওই সময়ে হঠাৎ করে খবর পেলাম যে আমার সেই কবিতাটি কলেজের মানে শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এবং আমি একটি বই উপহার পেয়েছি তো এবং কলেজ অডিটোরিয়ামে যখন আমার নাম বলেছে যে এবার শ্রেষ্ঠ কবিতা আমার মনে আছে কবিতাটা অবরুদ্ধের কণ্ঠস্বর স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে আমি লিখেছিলাম তখন মানে পুরস্কার নেয়ার মতো কেউ ছিল না কারণ তাদের ধারণাই ছিল না যে আমি সে জায়গায় উপস্থিত নেই তো এই জিনিসটা আমি আমি খুব আমার খুব নাড়া দেয় আমার ব্যাপার থাকে কবিতা গুলো আমি লিখতাম কবিতা আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আসার পর আমার মনে হলো যে আমি এ যাবত যে কবিতাগুলো লিখেছি সেগুলো আসলে আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই না মানে আমার এগুলো কিছু কবিতাই হয়নি আর গল্পের যে ব্যাপারটা ওই গণ্ডিবদ্ধ জীবন সেটা যখন একটি মানে শহরের যখন উন্মুক্ত জীবনে এলাম ঢাকার উন্মুক্ত জীবনে তখন অনেকগুলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে একটা অভিঘাত তৈরি করে যেমন আমি একটা কথা মনে আছে আচল নামে একটি গল্প লিখেছিলাম সেখানে একটি শাড়ি নিয়ে কাহিনী যে নবীন বরণে একটি শাড়িকে কেন্দ্র করে তো আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নবীন বরণে যাই তো আমাদের ম্যাডাম বলেছিলেন যে প্রথম পয়লা বৈশাখ তোমরা ছেলেরা পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি পরবে কারণ এটা তোমাদের স্মৃতিতে অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু ইয়ে থাকবে স্মৃতির পাতায় অমলিন থাকবে তো আমি পয়লা বৈশাখে গেলাম নতুন পাঞ্জাবি পরে তো আমার এক আমাদের সহপাঠী একজন তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা সবাই তো শাড়ি পরে তুই শাড়ি পরলি না তখন আমাকে একটি উত্তর দিয়েছিল যে সবাই কি নতুন সবারই কি নতুন শাড়ি কেনা সামর্থ্য থাকে রাবি তো আমি আসলে কি যে জীবনের যে অনেক দারিদ্র্যের ভেতরে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পড়তে আসে ওই ব্যাপারটাকে আমি এর আগে কখনো অনুভব করি কারণ সত্যি বলতে কি আমার এই ক্যাডেট কলেজের জীবনে আমার হ্যাঁ মানে তখন সবাই একই ইউনিফর্মের মধ্যে ছিলাম তো তো ওই উঁচু নিচু ধনী গরিব এই ভেদাভেদটা আমি তখন ওই জীবনে আমি অনুভব করি তো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে হল জীবনে এসে আমি তখন এই ব্যাপারটাকে আমি উপলব্ধি করা শুরু করলাম আমার কাছে মনে হলো যে কিছু কিছু জিনিস থাকে যেগুলোকে কিন্তু ঠিক কবিতায় প্রকাশ করা যায় না আমরা লিখিত মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তখন মনে হলো যে ঠিক ওই ঘটনাগুলোকে আমি গল্প আকারে আমি প্রকাশ করবো সেখান থেকে আমার সেই গল্পটা আমার গল্পের বই কাছের কুয়াশা আমি 
হয় কি যে গল্প এবং উপন্যাস লেখার জন্য কিন্তু একটু স্থিরতা দরকার জীবন একটু মানে যে স্থিরতা টুকু আমাদের জীবন আমার জীবন এখনো আসেনি কবিতা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে কবিতার বীজ কিন্তু মাথায় নিয়ে সব সময় মানে কবিতা ব্যাপারটা এরকম যেমন ঝাটকা মাস আপনি যদি রেখে দেন একটা সময় সেটা কিন্তু মানে ডিম ইলিশে পরিণত হয় তো কবিতার বীজটা কি আপনি নিজেও তো লেখেন আপনি জানেন যে একটি ভাবনা এলো আপনি ভাববেন যে এটা কবিতা আসছে কবিতা আসছে আপনি কিন্তু ওটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি শান্তি পাবেন না আবার ঝেড়ে ফেললেন আপনি কিন্তু মুক্ত গল্পের জন্য বা উপন্যাসের জন্য কিন্তু একটা প্রেক্ষাপট দরকার এবং আরেকটু সময় দরকার মানে গভীর ভাবনা দরকার কবিতার জন্যই বেশি গভীর ভাবনা মানে দরকার আমার মনে হয় দুটোর জন্যই দরকার সময়টা বেশি দরকার কবিতার ভাবনাটা বয়ে বেড়ানো যায় খুব আমি যেমন আর ঝটপট লিখে ফেলতে পারছি যেমন এই স্মার্টফোনের যুগে আমার একটা লেখা আসলো আমি হয়তো বা লিখে হয়তো বা নোট বা ফেসবুকে অনলিমি করে দিলাম আবার কিছু কোনো বান্ধবী কেউ মেসেজ পাঠাতে পারে না তেমন আসলে হয় না কারণ কবিতা বোঝার মতো মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম কবিতার পাঠক কম কবিতার পাঠক কম না অ্যাকচুয়ালি যদি আমি বলি যে কবিতার পাঠকই বেশি কিভাবে বেশি পাঠক কাকে বলে মানে পাঠকের যে একটা নির্দিষ্ট যে যারা কবিতা ভালোবাসে আমি মনে করি তারা সাহিত্যের মানে উচ্চ শ্রেণীর পাঠক মানে এভাবে যদিও শ্রেণী বিভাজন করা ঠিক না কারণ কবিতা হচ্ছে একটি জীবনের গভীর অনুভূতি এবং যারা জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে আমি অন্য অন্য যে মানে লেখালেখির সেক্টর আমি খাটো করছি না কিন্তু কবিতা যারা অনুভব করে তারা সত্যি জীবনকে পড়ে পড়তে চায় এবং আপনি দেখবেন যে শুনিলেন কেউ কথা রাখেনি যে ভালোবাসে বা জীবনের পাশে বর্ণমতা সেন যে ভালোবাসে সে হয়তো জানেও না যে সুনীল কিন্তু কবিতার বাইরে আরো অনেক কিছু লিখেছে কিন্তু সেগুলোর যেমন প্রথম আলো এত বড় প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস সেই উপন্যাসের কাহিনী হয়তো তার মনেও থাকে না কিন্তু কেউ কথা রাখেনি এই যে একটা লাইন আপনার মানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই কিন্তু একটা সময় আসে যখন তার মনে হয় যে এই জীবনে আমার আসলে কেউই কথা রাখেনি তেমনি কবিতা কিন্তু খুব শক্তিশালী একটি মাধ্যম আমি বলতে চাই যে কবিতার পাঠক আসলে কিবিতার ব্যাপারটা হয় যেমন বয়সের সাথে সাথে কিন্তু কবিতার ভাবনাও পাল্টায় কবিতার আঙ্গিকটাও পাল্টায় এই সময় আপনার আপনার এখন যদি বলে যে এখনকার আপনি আমাদের একটা প্রিয় কবিতা আমি বলবো যে আমার সম্প্রতি আমি একটি কবিতা লিখেছি জানদানি নামে এই কবিতাটি আমার খুব আমরা একটু শুনি পাঠককে কিংবা দর্শকদের কাছে আচ্ছা বৃষ্টির রাতে জামদানি খোলা রেখো ক্লান্ত মেঘেরা জিরবে তোমার গায়ে ভাজ করি কিছু আকাশ পাঠাতে পারি যদি আল গোছে মেলে রাখো আল নাই চশমার কাছে ধুলোবালি সংসার আঁচলের ভাপে যদি মুছে ফেলো তা না বলা কথার মিছিল থেমে যাবে মুখে জড়ো হবে স্থবির জড়তা বালিশের কাছে কান্নার থাকে ঋণ ব্যথা পাও যদি মেঘেরাও ব্যথা পাই শহরে তখন কথাটা ফুরিয়ে যায় নৈশব্দেই কোলাহল সাঁতরায় যদি ছুতে চাও থোকা থোকা মেঘ ফল শক্ত আকাশ সামনে দাঁড়াবে এসে বৃষ্টির রাতে জামদানি খোলা রেখো একটা জীবন কাটুক রানীর বেশে এখনকার সময় যারা লেখালেখি করে আপনি দেখেন আমি জানি যারা লেখালেখি করে অনেকটা হচ্ছে নিজের খেয়ে বনের মোষ দাঁড়ানোর মতো এরকম কোনো মানে আর্থিক দিক যদি আমরা দেখি তেমন কোন সুবিধা তারা পাচ্ছেন না লেখকরা পাচ্ছেন না এর বা লেখালেখির পাশাপাশি সবাইকে কিছু না কিছু কাজ করতে আপনি কাজ করেন আমি কাজ করি সবাই মানে জীবন ধরনের জন্য আর এই যে লেখালেখির পেছনে যে সময় শ্রম দিচ্ছেন এতে কম সময় দিয়ে কম সময় ইনভেস্ট করে মানুষ বেশি লাভবান হচ্ছে তো তুমি মানুষ কেন আসলে লিখতে আসবে আমার ব্যক্তিগত ভাবে যে ব্যাপারটা মনে হয় যে লেখালেখি একদম একান্তই নিজের একটি ব্যাপার আমি লেখালেখি করে আমি নাম পোড়াবো অর্থ পাবো যশ পাবো খেতি পাবো পুরস্কার পাবো এই ভাবনা থেকে যারা লেখে মানে এই ভাবনা থেকে আদৌ লেখা উচিত না এই ভাবনা থেকে লিখতে গেলেই কিন্তু হতাশে এসে ভিড় করবে আমার যেমন আমি যেমন ভাত খাই রোজ তেমনি আমি রোজ লিখি মানে রোজ না মানে নিয়মিত আমি লিখি আমি না লিখে থাকতে পারি না আমার কাছে মনে হয় যে মানে একটা লেখার শেষ হওয়ার পরই আরেকটা লেখার ভাবনা এসে মাথার মধ্যে জড়ো হয় আরেকটি অনুভূতি এসে মাথার মধ্যে জড়ো হয় 
তো আমার কাছে কখনোই মনে হয় না যে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো তবে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট যদি আপনি দেখেন তবে লেখালেখিটা মানে চালিয়ে যাওয়াটা খুব কষ্ট কারণ আমরা সামাজিকভাবে একটি স্বীকৃতি চাই ধরুন আপনি একজন লেখক তার বাইরে আপনি একজন সাংবাদিক কিন্তু সাংবাদিক পরিচয়টা হয়তো আপনি সামাজিকভাবে আপনি বেশি দিতে পারেন কারণ আপনি শুধু লেখেন বাংলাদেশের একটি কথাই আছে যে আপনি লেখেন ওয়েল আপনি এর পাশাপাশি আর কি করেন কিন্তু লেখালেখি যে একটা কাজ এবং লেখালেখি যে খুব কষ্টসাধ্য একটা কাজ কারণ একটা বিষয় কি আপনি ঐকিক নিয়মের অঙ্ক শিখে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করতে পারবেন আপনি বাংলা গ্রামার শিখে ইংরেজি গ্রামার শিখে সেই গ্রামার করতে পারবেন আপনি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে পারবেন এবং আপনি একটা দেখা যায় যে পাঁচ বছর আপনি চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে পড়লে আপনাকে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে পাঁচ বছর আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়লে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে সার্টিফিকেট পাবেন কিন্তু সেই কত বছর আপনি লেখালেখি করলে আপনি আপনাকে মানুষ লেখক হিসেবে সমাজে মূল্যায়ন করবে এ কিন্তু আপনি জানেন একটি অনিশ্চয়তার ব্যাপার তো আমাদের সমাজে হয় কি যে এখনো তো আমরা আমাদের পেটের ক্ষুধাকে বেশি প্রাধান্য দেই মনের ক্ষুধাকে আমরা অগ্রাহ্য করি তো মনের ক্ষুধার কাজটাই কিন্তু লেখকরা করে তারা সমাজের বিভিন্ন ভাবনাগুলো বিভিন্ন দর্শন তারা তুলে ধরে মানুষের সামনে তো নিজের ক্ষেত্রে বোনের মোষ তাড়ানো না একজন লেখককে কিন্তু সবসময়ই এই কাজটি করে যেতে হবে এবং লেখালেখির জগতে লেখক হচ্ছে একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী সে তার চলার পথে তাকে একাই হাঁটতে হবে এবং কেউ তাকে সাপোর্ট দিক কি না দিক যেমন তার স্ত্রী তার সন্তান এটি যেমন একটা আলাদা জীবন বই প্রকাশ করতে গিয়ে সত্যি যদি আমি আমার অভিজ্ঞতা প্রথম দিকে খুবই ভয়ানক আসলে বাংলাদেশে তো আপনি কত আপনি কত ভালো লেখেন এটা আসলে কখনোই বিবেচনার বিষয় না আপনি তরুণ লেখক হলে আপনার লেখাকে মূল্যায়ন করার আগে আপনাকে আপনার অবস্থানটা কি তারপর আপনি আপনার বই বিক্রি হবে কিনে কোনো একটি দুশ্চিন্তা আসে আমি বলবো যে আমি আমার অনেক কষ্ট করেছি বই প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথম বই প্রকাশ করতে গিয়ে মানে প্রথম বই প্রকাশ করতে গিয়ে আমি একটু সুবিধা পেয়েছিলাম আমি আহ ইউনুস ভাই নামে একজন ভাই ছিলেন মাসুদ ভাই এরা আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তো কিন্তু তারপরেও আমার আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে পরবর্তী বই গুলো আমার অনেক কষ্ট প্রথম বইটা গল্পের ছিল হ্যাঁ প্রথম বই এবং যেমন আমি বলি আমি একটা কথা বলতে চাই যে কবিতা লিখি বাংলা বাজারে বা প্রকাশনা জগতে কিন্তু কবিতার কোনো ভেলো নেই আমার দ্বিতীয় বই নিচের ঠোঁট কামনা ধরে কাঁদতে নেই এই বইটি যখন প্রকাশ পেল আমি বলতে চাই যে আমি একটি বোর্ড স্কলারশিপ পেয়েছিলাম বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আমি বরিশাল বোর্ডে এগারোতম হয়েছিলাম বোর্ডে তো সেখান থেকে আমি একটি ট্যালেন্টফুল স্কলারশিপ পাই এবং চার বছরের স্কলারশিপের টাকা আমি একত্রিত করে আমি আমার নিচের ঠোঁট কামনা ধরে কাঁদতে নেই বই বের করি এবার ঈদে আমরা দেখেছি যে আপনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে বেশ কিছু অনুষ্ঠান গ্রন্থনা উপস্থাপনা করেছেন এটা আপনার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে মানে এটা নিয়ে একটু বলেন আচ্ছা টেলিভিশন তো আসলে একটা মননশীলতার জায়গা শুধু বিনোদন কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হয় কি যে টেলিভিশনকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই রেখে দেওয়া হয়েছে তো টেলিভিশনও যে মননশীল কাজ হতে পারে তো ওই আগ্রহের জায়গা থেকেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের যে জেনারেল ম্যানেজার কথাসাহিত্যিক মাসকুদুল হক তো মাসকুদুল হকের ভাইয়ের সাথে আমার আবার লেখালেখির দিক থেকে বেশ আগে থেকেই একটু মানে যোগ সাজস আছে তো তিনি ভাবলেন যে বেশ কিছু অনুষ্ঠান যদি আমি গ্রন্থনা করি এবং আমি উপস্থাপনা করি তাহলে হয়তো অনুষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়ন হবে উনি তো ওনারই সিদ্ধান্ত সেই হিসেবে আমি বই মেলায় একটা অনুষ্ঠান করলাম আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমি চেষ্টা করেছি যেমন বাংলাদেশ টেলিভিশন হচ্ছে একদম জনসাধারণের টেলিভিশন আপনার আমার ট্যাক্সের টাকা এই টেলিভিশনটা চলে তো দেখা যায় অনেক লেখক দূর দূরান্ত থেকে আসে কিন্তু তারা মিডিয়ায় একটু কথা বলতে পারে না কারণ মিডিয়া শুধুই আমি বলতে চাই মিডিয়া বাস যারা মিডিয়ার পেছনে ছোট ওই লেখকদের নিয়ে ব্যস্ত অনেকে ভালো লিখছে অনেক তরুণ ভালো লিখছে তারা হয়তো অন্তর্মুখী কারণ যে ভালো লেখে সে কিন্তু বলে না যে আমি ভালো লিখছি আমার লেখাটা প্রকাশ করো আমি একটু সাক্ষাৎকার দিতে চাই আমি একটু টেলিভিশনে মুখ দেখাতে চাই আমি চেষ্টা করেছি যে যারা ভালো লিখছে এই সময় ঠিক তাদেরকে তুলে এনে তারা যেন মানে একটু অনুপ্রেরণাও প্রথমত অনুপ্রেরণা পায় 
আর যেহেতু টেলিভিশন একটি বড় মাধ্যম মানুষের কাছে পৌঁছানো তাদের লেখা যেন মানুষের কাছে পৌঁছে আবার একটি প্রোগ্রাম করলাম যেমন বৃদ্ধাশ্রমে আমরা কি দেখি বৃদ্ধাশ্রমের অনুষ্ঠান মানেই বৃদ্ধাশ্রমের দুঃখ কষ্ট হতাশাগুলোকে দেখা কিন্তু আমরা এবার একটি অনুষ্ঠান করেছি সায়ান্নের শিশু সায়ান্নের শিশু কেন কারণ তারা জীবন সায়ান্নের শিশু জীবন সায়ান্নে কিন্তু প্রতিটা মানুষই শিশু হয়ে যায় তো আমরা তাদের বিনোদন নিয়ে আমরা একটা অনুষ্ঠান করলাম যে তারা যেন বিনোদন পায় যেমন আমরা কি করলাম আমরা তাদের তরুণ বয়সে তারা যে নায়ক বা যে নায়িকার সিনেমা দেখতো যেমন রোজিনা বা অঞ্জু এদেরকে আমরা নিয়ে গেলাম বৃদ্ধাশ্রম এবং তাদের সাথে একটা আমরা বৃদ্ধাশ্রম না বলে প্রবীণ নিবাসী বলি প্রবীণ নিবাসী নিয়ে গেলাম এবং তারা যখন তাদের সেই যৌবনের নায়িকাকে সামনাসামনি দেখতে পেল তখন তারা আবেগে আপ্লুত হলো এবং তাদের টানন দেওয়ার চেষ্টা করলাম শুধু তাই না তারা যে নৃত্য শিল্পী পছন্দের পছন্দের শিল্পী পছন্দের অভিনয় শিল্পী ব্যক্তিত্ব তাদের প্রত্যেককে আমরা তাদের সাথে একটি মুখোমুখি আলাপচারিতা করিয়ে দিলাম ভাবনা বিনিময় হলো একটি অনুষ্ঠান করলাম এটি একটা অনুষ্ঠান করলাম বাউলের এক তারা আমাদের দেশে কিন্তু বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করার পেছনে বাউল সাধকদের ভূমিকা অপরিসীম কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যেমন বন মালিক তুমি পর জনমে হইও রাধা অনেক জনপ্রিয় গান কিন্তু গানটি লিখেছে দিন স্বরূপ কেন্দুয়ায় জন্মতা নেত্রকোনার কিন্তু আমরা জানি না আমরা জানি লোক এটা একটি বাংলা লোকজ গান বাংলা লোকজ গান কেন আমরা একটু যদি কষ্ট করি একটু গবেষণা করলেই কিন্তু পাওয়া যায় যে গীতিকারের নাম আমরা হয় কি যে যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে যেমন এখনকার নাটকে যে চিত্রনাট্য লেখে তার নাম কোথাও পাই না আবার যে কাহিনীকার তার নাম দেখি না আবার এখন যে গান লেখে তার গীতিকার নেই আবার এই যে একটি জিনিসকে বাইরের কান্ট্রিতে কিন্তু একজন ভয়েস আর্টিস্ট তাকেও মানুষ চেনে যে কে ভয়েস দিচ্ছে তো আমাদের দেশে হচ্ছে যে যে গান গাচ্ছে যেমন অনেক জনপ্রিয় গান আমরা জানি আমরা জানি বাড়ি সিদ্দিকির গান নোলকের গান কিন্তু আপনি একটু খুঁজে দেখেন এই গানগুলো উকিল মুন্সির গান একু এই গানগুলো হচ্ছে রাধা রমনের গান সেই সাধক পুরুষদের গান এবং এই গানগুলো গেয়েছেন তাদেরই যারা ভাব শিষ্য আমি বলতে চাই যারা অনেক বছর যেমন এবার শাহ আব্দুল করিমের গান গেয়েছে বাউল আব্দুল রহমান তিনি সাঁত্রিশ বছর শাহ আব্দুল করিমের সান্নিধ্যে ছিলেন তো আমরা চেষ্টা করেছি কি যে এই সময় ফিউশন হচ্ছে গানগুলোর মৌলিকত্ব রক্ষা হচ্ছে না তো অরিজিনাল বাউলরা যেন সেই গানটি গুলো এসে পরিবেশন করে তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব এই লোক সম্পদগুলো রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আপনার আমার আমাদের সবার কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে মানুষের খুব অভাব আমি মনে করি এরকম আরো কিছু পরিকল্পনা বেশ কিছু হয়েছে যেমন কিছুদিন আগে একটা অনুষ্ঠান হয়েছে মাসুদুল হকের পরিকল্পনায় অর্কেস্ট্রা অদ্বিতীয়া যে সারা বাংলাদেশ থেকে একষট্টি জন বাদ্যযন্ত্রী শুধু নারী শুধু নারী বাদ্যযন্ত্রী তার অর্কেস্ট্রা বাজিয়েছে নারী কেন বিভিন্ন গানে মানে শুধু নারী এটা হচ্ছে একটা অনুষ্ঠান যার পেছনেও ক্যামেরাও কাজ করেছে নারী গানও গেয়েছে নারী উপস্থাপনা করেছে নারী এডিটিং করেছে নারী সম্পাদনা করেছে নারী এটা হচ্ছে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নকে বোঝার জন্য কারণ নারীদের কিন্তু ওই প্রতিভা প্রকাশ করতে একটু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ওই জায়গাটা যেন আমরা ভেঙে ফেলতে পারি ভবিষ্যতে করার ইচ্ছে আছে তার সাথে লেখালেখিটার একটু ইয়ে করা আর কবিতা তো লিখছি গল্প লিখবো কারণ লেখালেখির জন্য আসলে অনেক প্রস্তুতি দরকার আমি বলতে চাই যে মানে একটা মানে লেখালেখি সমুদ্রের মতো আর কি সেই সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে শুধু নিজেকে বালু কোনা মনে হয় যে আমি আসলে কিছুই লিখতে পারিনি কখনো কখনো মনে হয় যে কিছুই লিখতে পারিনি একদম কিছুই না তো যদি আমি লিখতে পারি এবং লেখালেখিটা চালিয়ে যেতে পারি এটি আমার পরিকল্পনা একদম যারা ছোট আপনি যে বয়সে লেখালেখি শুরু করেছেন এখন যারা ওই বয়সে রয়েছে কিশোর কিশোরী বা আরো ছোট শিশু ওদেরও তো ইচ্ছা করে আমার নামটা দেখি ইচ্ছা পর অক্ষরে আপনার যেমন ইচ্ছে করেছিল তো যারা লিখতে চায় তা একদম তরুণ কবি হিসেবে আমি বলতে চাই যে একটা পরিবার থেকে যদি সে সাপোর্টটা না পায় লেখালেখি কখনোই সম্ভব না যেমন কেউ একজন লিখলো বাবা বা মা দেখলো কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা ছাপা হলো এভাবেই তো শুরু পায় বললো যে এটা কি লিখছিস লেখালেখি করে কি হয় লেখালেখি করে কি হয় এই জিনিসটা থেকেই কিন্তু অনেক মানুষ বা বন্ধুদের একটা ব্যাপার থাকে যে কেউ লেখালেখি শুরু করলো বন্ধু মহলে তাকে কবি বলে একটা খ্যাপানোর একটা প্রবণতা যে কি আতেল তুই বা তুই কি লিখছিস কিন্তু কিছু হচ্ছে না বা তার কাছ থেকে কপি করলি এ কারণে কিন্তু অনেক কলম থেমে যায় অনেকে নিজের ডায়েরিতে কিন্তু অনেকেই কবিতা লেখে কিন্তু সেই কবিতাগুলো কিন্তু প্রকাশ পায় না এবং দীর্ঘদিন লেখালেখিকে সঙ্গী করে বাঁচা 
আমাকে ভাবতে হবে আমি যেমন সকালবেলা উঠে দাঁত ব্রাশ করব সকালবেলা উঠে আমি নাস্তা খাবো তেমনি আমি প্রতিদিন বই পড়বো আমি বইয়ের ভেতরে থাকবো লেখালেখিটা চর্চা করব এবং যখন আমি অনেক বই পড়বো তখন আমার লেখালেখিটা আসলে ঠিক কোন অবস্থায় আছে আমি একটা কম্পেয়ার করতে পারবো এবং একটা সময় নিজেই কিন্তু নিজের সবচেয়ে বড় সমালোচক যেমন এখন আমি অনেক লেখা আছে যে মনে আসলো কিন্তু লিখি না কেন লিখি না মনে হলো যে এই লেখাগুলো আমার আগের লেখার মতো হয়নি আমি আর একটু যদি বেটার আমি লিখতে পারি মানে একটা লেখা লিখে এটা হচ্ছে যে মদ যেমন পুরনো হলে সেটা মানে ইয়ে বাড়ে দাম বাড়ে লেখালেখি তো হচ্ছে একটু রেখে দিলে কিছুদিন পরে লেখাটা নিয়ে আবার বসলে এখন যেমন ফেসবুকের যুগে হয় কি একটা লেখা লিখলাম ছেড়ে দিলাম আমি লাইক কমেন্ট পেলাম আমি ভাবলাম যে আমি অনেক অনেক ভালো লিখেছি আর সবসময় কিছু মানুষ থাকবে আপনি যাই করবেন তারা বলবে যে এগুলো ভালো হচ্ছে এগুলো খুব ভালো কবিতা কিন্তু তরুণ একজন যারা একদমই তারা মানে মানে আরো ছোট আমি বলি যারা ইন্টারে পড়ে বা আরো এস এস লেভেলে যারা আছে তারা যদি লিখতে চাই অবশ্যই পড়াশোনাটা করতে হবে এবং একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিটা করতে হবে প্রচুর বই উপরে তারাও যদি মানে এতটুকু না আসতে পারতো মানে তারাও যদি কিংবদন্তি তুলল মর্যাদাটা না পেত তাহলেও কিন্তু মানে তাদেরকে মর্যাদাটা আমরা দিতাম মানে আমাদের একটা প্রবণতাই হচ্ছে আমরা শিক্ষিত আমাদের কোথাও একটা সংকীর্ণতা বোধ কাজ করে সকল পাঠক এই অনুষ্ঠান যারা দেখেছেন সকল দর্শক এবং কলাকুশলী সবার প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা দর্শক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকেও ভালো থাকবেন শুভকামনা দেখা হবে আগামী করে